ম্যাথ সলভ টিচারের সবাইকে স্বাগত জানাই এর আগে অলরেডি বিরানব্বইটি ভিডিওর মাধ্যমে অনেক অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আজকেও এই ভিডিওটির মাধ্যমে আরও কিছু অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দেব তবে যে টাইপের অঙ্কগুলি করানো হচ্ছে এই টাইপের অঙ্ক বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো সেই কারণে প্রতিটি ভিডিও তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে দেখলে উপকৃত হবে ঠিক আছে আর ভিডিওগুলি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং প্রচুর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবে যাতে অন্যরা উপকৃত হতে পারে ঠিক আছে তো ব্যাস আর কথা না বাড়ি শুরু করলাম তো এখানে প্রথমে যে অঙ্কটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি সংখ্যার আটচল্লিশ পার্সেন্ট অন্য আরেকটি সংখ্যার ষাট পার্সেন্টের সমান প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার অনুপাত কত চারটি অপশান দেওয়া আছে কোনটা সঠিক উত্তর আমরা দেখব তো এখানে এরকম টাইপের অঙ্ক থাকলে ঠিক আছে কি করবে তোমরা পরে যে দেখতে পাচ্ছ ষাট পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্টটাকে লিখবে এবং প্রথমে দেখতে পাচ্ছ আটচল্লিশ পার্সেন্ট আছে সেটা ইস্টু দিয়ে পরে লিখবে এর ফলে এখানে পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ কেটেই দিলাম ষাট বারো দিয়ে কাটলে কত হচ্ছে বারো পাঁচের ষাট আর আটচল্লিশ বারো দিয়ে কাটলে বারো চার আটচল্লিশ তো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার ফাইভ ইস টু ফোর ঠিক আছে এবার কেন উল্টো করলাম একটুখানি বলি মানে সিক্সটি পার্সেন্ট আগে কেন লিখলাম আর আটচল্লিশ পার্সেন্ট পরে কেন লিখলাম একটুখানি বলে দিই ধরো দুটো সংখ্যার মধ্যে প্রথম সংখ্যাটাকে আমরা ধরে নিলাম এক্স প্রথমটা ধরে নিলাম এক্স এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটা ধরে নিলাম ওয়াই তো এখানে কি বলেছে একটি সংখ্যার আটচল্লিশ পার্সেন্ট মানে প্রথম সংখ্যাটা আমি ধরলাম এক্স তো এক্সের আটচল্লিশ পার্সেন্ট আমরা কি লিখবো এক্স গুণ আটচল্লিশ বাই হান্ড্রেড পার্সেন্টেজ মানে হান্ড্রেড হয় ঠিক আছে এবং অন্য আরেকটি সংখ্যার অন্য আরেকটি সংখ্যা আমরা কী ধরেছি ওয়াই ধরেছি তো সেই ওয়াইয়ের সিক্সটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ষাট বাই একশো এর কি বলেছে সমান বলেছে জন্য মাঝখানে সমান সমান দিলাম এর ফলে এখানে নিচে একশো এখানে একশো কেটে গেল ঠিক আছে এবার কি করবো এক্স এই ওয়াইটা ক্রস করে নিচে নিয়ে আসবো সমান সমান ষাট লিখলাম আটচল্লিশটা ক্রস করে এর নিচে চলে যাবে এবার দেখো কাটাকুটি করলে বারো পাঁচের ষাট এবং বারো চারে আটচল্লিশ তো এখানে জানতে চাইলে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার অনুপাত কত প্রথম সংখ্যা আমরা এক্স ধরেছিলাম দ্বিতীয় সংখ্যা ওয়াই ধরেছিলাম তো এদের অনুপাত মানে এক্স বাই ওয়াই মানেই হচ্ছে এক্স ইস টু ওয়াই আর এখানে ফাইভ বাই ফোর মানে হচ্ছে ফাইভ ইস টু ফোর অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার অনুপাত আমাদের কত বেরোলো ফাইভ ইস টু ফোর অ্যাকচুয়ালি এইভাবেই হচ্ছে সেই কারণ সেই কারণে আমরা উল্টো করে দিল তোমরা মানে সিক্সটি পার্সেন্ট আগে এবং আটচল্লিশ পার্সেন্ট পড়ে লিখলে সঠিক অনসারটি আসবে ওকে তো যাই হোক অপশানটি হবে সঠিক অ্যান্সার আচ্ছা চলে এলাম পরের প্রশ্ন তিনশো কুড়ি এর ষাট পার্সেন্ট এর দুই পঞ্চমাংশ কত চারটি অপশান দেওয়া আছে তো তিনশো কুড়ি আমি লিখলাম এর মানে হচ্ছে গুণ ষাট পার্সেন্ট মানে ষাট বাই একশো আবার এর আছে এর মানে গুণ দুই পঞ্চমাংশ মানে হচ্ছে দুই বাই পাঁচ ঠিক আছে এটা কাটাকুটি করলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ বারো ষাট কেটে যাচ্ছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি এই শূন্যর সঙ্গে এই শূন্য কেটে যাচ্ছে ব্যাস আর কাটাকুটি করার দরকার নেই বত্রিশ বারো এবং দুই এই তিনটে যদি আমরা গুণ করি অর্থাৎ বারো দুগুণে চব্বিশ চব্বিশের সঙ্গে যদি আমরা বত্রিশ গুণ করি তাহলে তাহলে হবে সাতশো আটষট্টি ঠিক আছে আর নিচে থাকছে কত দশ সমান সমান এই যে সাতশো আটষট্টিটা লিখবো এখানে একের পিঠে কটা শূন্য আছে একটা শূন্য তো একটা সংখ্যার আগে দশমিক হবে অর্থাৎ অ্যান্সার হবে ছিয়াত্তর দশমিক আট এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান সিতে আচ্ছা এবার চলে এলাম পরের প্রশ্ন একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা এবং স্রোতের প্রতিকূলে সতেরো কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে চলতে পারে স্রোতের গতিবেগ কত তো এখানে এত্রে স্রোতের গতিবেগ বার করার ফর্মুলা স্রোতের গতিবেগ বার করার ফর্মুলা হাফ স্রোতের অনুকূলে আমরা বেগ যেটা পাচ্ছি কত পাচ্ছি পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা এটাকে প্রথমে লিখতে হয় মাইনাস দিয়ে স্রোতের প্রতিকূলে যে বেগটা পাচ্ছি কত পাচ্ছি সতেরো কিলোমিটার পার ঘন্টা এটাকে তারপরে লিখতে হয় এটা ক্যালকুলেশন করলে সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে তোমাদের বলে রাখি স্রোতের গতিবেগ কত এটা যদি না বার করতে দিয়ে যদি বলতো নৌকার গতিবেগ কত তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে মাঝখানে প্লাস রাখবো ঠিক আছে এটা তোমরা মাথার মধ্যে রাখবে তো যাই হোক হাফ ইন্টু পঁয়ত্রিশ থেকে সতেরো বিয়োগ করলে আঠেরো হবে দুই নয় হচ্ছে আঠেরো তো অ্যান্সার হয়ে যাবে আমাদের নয় কিলোমিটার পার ঘন্টা যেটা রয়েছে অপশান ডিতে চলে এলাম পরের প্রশ্ন কিছু সংখ্যক লোক একটি কাজ ষাট দিনে করে দুইজন লোক কাজে যোগ না দিলে কাজটি শেষ হতে আরও কুড়ি দিন বেশি লাগে তাহলে প্রথমে লোক সংখ্যা কত ছিল চারটে অপশান দেওয়া আছে তো এক্ষেত্রে অঙ্কটি আমি শর্টকাট একটি ফর্মুলার মাধ্যমে করাচ্ছি তো প্রথমে দেখে নাও যদি কোনো কারণে ফর্মুলাটি ভুলে যাও পরীক্ষার হলে তো সেক্ষেত্রে বুঝিয়ে করাচ্ছি প্রথমে শর্টকাট মেথডে দেখাচ্ছি ঠিক আছে তো শর্টকাট মেথডে করতে গেলে এই যে প্রথমে তোমরা দেখতে পাচ্ছ
অঙ্কটি বুঝে করলে কিভাবে করতে হবে দেখে নাও এখানে বলেছে প্রথমে লোক সংখ্যা কত ছিল এই কিছু সংখ্যক লোক আর প্রথমে লোক সংখ্যা একই ব্যাপার তো আমি ধরে নিলাম প্রথমে লোক সংখ্যা ছিল এক্স জন তাহলে প্রথমে লোক সংখ্যা মানে এক্স জন আর কিছু সংখ্যক লোক মানে একজনই তাহলে এক্স জন একটি কাজ কত দিনে করছে ষাট দিনে এইটাই এক্স জন লোক না করে যদি একজন করে তাহলে সময় আরও বেশি লাগবে তো সেই কারণে ষাটের সঙ্গে এক্স কী হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ ষাট এক্স দিন সময় লাগবে আচ্ছা এটা তো এইভাবে হয়ে গেল তারপর এখানে বলেছে যে দুইজন লোক কাজে যোগ না দিলে অর্থাৎ ছিল আমার কত একজন ছিল একজনের মধ্যে থেকে যদি দুজন কাজে যোগ না দেয় তাহলে লোক সংখ্যা হয়ে যাবে কত এক্স মাইনাস জন এবং এই এক্স মাইনাস জন যদি কাজ করে সেক্ষেত্রে কুড়ি দিন আরও বেশি লাগছে আগের থেকে আগে লাগছিল ষাট দিন বাট এখন আরও কুড়ি দিন বেশি লাগছে মানে ষাটের সঙ্গে কুড়ি হয়ে যাবে যোগ তো ষাটের সঙ্গে কুড়ি যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত দিন হচ্ছে আশি দিন সময় লেগে যাবে এবং এই কাজটাই যদি একজন করে তাহলে সময় আরও বেশি লাগবে সময় বেশি লাগার জন্য আশির সঙ্গে কী হবে এক্স মাইনাস টুটা গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ আশি গুণ হচ্ছে এক্স মাইনাস টু তো প্রথম ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে একজন যখন করছিল সেক্ষেত্রে সময় লাগছিল ষাট এক্স দিন বাট পরবর্তীকালে আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন যখন করছে সেক্ষেত্রে সময় লাগছে ষাট ইন্টু এক্স মাইনাস টু দিন ওকে তো সেই হিসাবে এইটা সমান সমান এইটা আমরা লিখতে পারবো অর্থাৎ এখানে কী আছে আশি ইন্টু এক্স মাইনাস টু সমান সমান এটা কী আছে ষাট এক্স এই দুটোকে আমরা ইকুয়াল দিয়ে লিখতেই পারি তো এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই শূন্য সঙ্গে শূন্য কেটে গেল দুই তিনে ছয় এবং দুই চারে আট কেটে গেল অর্থাৎ এটা আবার ক্রস গুণ যদি করি ফোরের সঙ্গে এক্স গুণ করলে ফোর এক্স মাইনাস চার দুগুণে আট সমান সমান এখানে হয়ে যাচ্ছে থ্রি এক্স তার পরের লাইনে ফোর এক্স থ্রি এক্স এদিক থেকে চলে আসলে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস এইটটা ওদিকে গেলে প্লাস এইট হয়ে যাবে ফোর এক্স থেকে থ্রি এক্স বিয়োগ করলে এক্স সমান সমান দাঁড়াচ্ছে আমার এইট অর্থাৎ প্রথমে লোক সংখ্যা ছিল আমরা ধরেছিলাম এক্স জন সে এক্স আমাদের বের হলো এইট অর্থাৎ প্রথমে লোক সংখ্যা ছিল আট জন ঠিক আছে তো বুঝে করলে এইভাবে করতে হবে চলে এলাম পরের প্রশ্ন রাম একটি কাজ একা দশ দিনে এবং রতন একা সেই কাজটাই পনেরো দিনে করতে পারে তাহলে রাম এবং রতন একসঙ্গে কাজটি কত দিনে করবে চারটে অপশান দেওয়া আছে অর্থাৎ কোশ্চেনে বলেছে রাম একা পুরো কাজটা করছে দশ দিনে আর রতন সেই পুরো কাজটা করছে পনেরো দিনে একা আলাদাভাবে জানতে চাইছে রাম এবং রতন একসঙ্গে কাজটা কত দিনে করবো তো এটা তোমরা পুরো কাজটা একাংশ ধরে নিয়ে দশ দিনে করছে একাংশ একদিনে করো ওয়ান বাই টেন এইভাবে তো করতেই পারো তো আপাতত আমি এখানে শর্টকাট যে ফর্মুলা সেই ফর্মুলার মাধ্যমে করছি রাম আর রতন যদি একসঙ্গে কাজটা করে সেক্ষেত্রে সময় লাগবে এ রামের আমরা দেখতে পাচ্ছি কত দশ আর রতনে দেখতে পাচ্ছি পনেরো এইটাকে আমরা গুণ আকারে ওপরে লিখব আর নিচে এই দুটো প্লাস আকারে অর্থাৎ যোগ আকারে নিচে লিখব দশের সঙ্গে প্লাস দিয়ে লিখব পনেরো তাহলে দশ গুণ পনেরো এটা ওপরে থাকছে আর নিচে দশের সঙ্গে পনেরো যোগ করলে পঁচিশ কাটাকুটি করব কাটাকুটি করলে পাঁচ দুয়ে দশ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ তিনে পনেরো অর্থাৎ তিন দুগুণে ছয় হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান চলে এলাম পরের প্রশ্ন একটি অফিসের সদস্য সংখ্যা চল্লিশ ছেলে এবং মেয়ে সদস্যের অনুপাত থ্রি ইস টু ওয়ান কতজন মেয়ে সদস্য বাড়লে ছেলে এবং মেয়ের অনুপাত থ্রি ইস টু টু হবে তো টোটাল এখানে দেখতে পাচ্ছি সদস্য সংখ্যা যে চল্লিশ এই চল্লিশ জনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছেলে সদস্য দেখতে পাচ্ছি এবং মেয়ে সদস্য মোটামুটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে থ্রি ইস টু ওয়ান হলে চল্লিশ জনের মধ্যে ছেলে হবে হয়তো তিরিশ আর মেয়ে হবে কত দশ তবে তিরিশ আর দশে চল্লিশ বুঝতেই পারছো তো ছেলে তিরিশ হলে মেয়ে হবে দশটা এখানে যেটা বলেছে কতজন মেয়ে সদস্য বাড়লে আচ্ছা মেয়ে সদস্য ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি চল্লিশ জনের মধ্যে মেয়ে সদস্য কত হচ্ছে দশজন হচ্ছে তো কতজন সদস্য বাড়াতে হবে আমি জানি না আমি ধরে দিলাম একজন বাড়াতে হবে সেই কারণে মেয়ে সদস্য হয়ে গেল কতক্ষণ টেন প্লাস এক্স বাট ছেলে যেরকম তিরিশ জন ছিল তিরিশ জনই থাকবে তো সেক্ষেত্রে এটা আমাদের দিক দিয়ে ছেলে হচ্ছে তিরিশ আর মেয়ে হচ্ছে কত টেন প্লাস এক্স যেটা কোশ্চেনে বলেছে কত থ্রি ইস টু ওয়ান ঠিক না অর্থাৎ ছেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দিক দিয়ে ছেলে হচ্ছে তিরিশ ইস টু মেয়ে হচ্ছে টেন প্লাস এক্স আর কোশ্চেনে বলেছে তিরিশ টু ওয়ান তো মাঝখানে আমরা সমান সমান দেবো ওকে তো তিরিশ বাই তিরিশ ইস টু টেন প্লাস এক্স মানে হচ্ছে তিরিশ বাই টেন প্লাস এক্স সমান সমান থ্রি ইস টু ওয়ান মানে থ্রি বাই ওয়ান এটা কাটাকুটি করবে তিন দশে তিরিশ কেটে গেল ঠিক আছে তো ক্রস গুণ করলে টেন প্লাস এক্সের সঙ্গে এক গুণ করলে টেন প্লাস এক্সই হয় সমান সমান দশ এক্কে হচ্ছে দশ ঠিক আছে সরি এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে এটা ছিল কোশ্চেনে থ্রি ইস টু টু আমি ওয়ান লিখে ফেলেছি তো থ্রি ইস টু টু হবে এখানে টু হবে ঠিক আছে তো যাই হোক ক্রস গুণ করলে এখানে দশ দুগুণ হবে কুড়
সেই কারণে অনুপাত থেকে আমরা ধরবো প্রথম সংখ্যাটা ধরে নিলাম ফোর এক্স এবং অপর সংখ্যাটা ধরে নিলাম ফাইভ এক্স তো এদের লসাগু বলে দিয়েছে এই দুটি সংখ্যা লসাগু বলে দিয়ে দুশো কুড়ি এটা তো কোয়েশ্চেন এক্স্যাক্টলি সঠিকভাবে কত বলে দিয়েছে বাট আমরা আমাদের দিক দিয়ে এই দুটো সংখ্যার লসাগু কত বার করবো তো ফোর আর ফাইভ এক্সে যদি আমরা লসাগু করি এক্স দিয়ে এক্স চারে চার এবং এক্স এক্স চারে ফোর এক্স গুণ করলে এবং এক্সের সঙ্গে পাঁচ গুণ করলে ফাইভ এক্স হয় অর্থাৎ আমাদের লসাগু দাঁড়াচ্ছে এক্স গুণ ফোর গুণ ফাইভ এটা আমাদের দিক দিয়ে লসাগু হলো বাট যেটা কোয়েশ্চেনের সঠিকভাবে বলেছে দুশো কুড়ি সেই হিসেবে এটা সমান সমান দুশো কুড়ি আমরা লিখতে পারি তো সেই হিসেবে আমি লিখলাম এক্স গুণ ফোর গুণ ফাইভ সমান সমান দুশো কুড়ি এখান থেকে বার করবো আমরা এক্সের মান এক্সের মান যদি বার করি এখান থেকে করে দিচ্ছি পাঁচ চারে কুড়ি চুয়াল্লিশ হচ্ছে ঠিক আছে এবং চার দিয়ে করলে চার এগারো চুয়াল্লিশ অর্থাৎ এক্স সমান সমান আমাদের বেরিয়ে গেলে কত এগারো বেরিয়ে গেল আচ্ছা এখানে সংখ্যা দুটি সমষ্টি কত বার করতে দিয়েছে তো সংখ্যার মধ্যে একটা আমরা ধরেছিলাম ফোর এক্স আর একটা ধরেছিলাম ফাইভ এক্স এই ফোর এক্স আর ফাইভ এক্স যদি যোগ করি তাহলে কত হয় নাইন এক্স ফোর এক্স আর ফাইভ এক্স যোগ করলে হচ্ছে আমাদের নাইন এক্স এবার এই নাইন এক্সের এক্সের মান আমরা কত জেনে গেছি এগারো জেনে গেছি তো এক্সের জায়গাতে আমরা এগারো বসিয়ে দেবো তো নয় এগারো গুণ করলে নিরানব্বই অর্থাৎ সংখ্যা দুটি সমষ্টি বেরিয়ে গেল নিরানব্বই যেটা রয়েছে অপশান ডিতে চলে এলাম পরের প্রশ্ন তিরিশের শতকরা কত ভাগ সাতাশ চারটি অপশান দেওয়া আছে অর্থাৎ এখানে যেটা বলেছে তিরিশের কত পার্সেন্ট হচ্ছে সাতাশ কত পার্সেন্টেজ সাতাশ তো তিরিশের আমি ধরে নিলাম এক্স পার্সেন্টেজ তো এক্স পার্সেন্ট লিখলাম সমান সমান সাতাশ তো তিরিশ গুণ এক্স পার্সেন্ট মানে হচ্ছে এক্স বাই একশো সমান সমান সাতাশ তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই শূন্য সঙ্গে এই শূন্য কেটে যাচ্ছে তিন নয় সাতাশ কেটে যাচ্ছে এবং এক্স সমান সমান নয়ের সঙ্গে দশ যদি ক্রস গুণ করি তাহলে হয়ে যায় নব্বই অর্থাৎ শতকরা নব্বই ভাগ সাতাশ হবে অর্থাৎ যেটা রয়েছে অপশান ডিতে ঠিক আছে তো ব্যাস আজকে এই পর্যন্ত আজকের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে এবং প্রচুর প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করবে যাতে অন্যরা উপকৃত হতে পারে দেখাবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ